这产品的发热，我天哪，真的崩溃了，太太尬了。这小厂续航短，重量高，这个下属于花钱导致收了。我卖出二手的话，别人再给我退吧。对呀、啊，我上新买的才三百多块钱，都用着很累，它没有用。不干这个，小脑一下萎缩了啊！还有这种操作，姐姐，我是真的看不下去了呀！你千万不要指望用一个产品去代替所有的产品啊！全能的结果呢，往往就是全部。我真的很难接受。先注意看一下本期进度条，这应该是小白测评频道到目前为止第一个超过一个小时的视频。长这个字，大家可以先打在公屏上。Hello， 大家好，我是王欢迎收看本期小白测评。这期非常非常的特别。之前我频道里边已经给大家发了年度的购机指南，相当于是推荐项的。我们的隔壁百问频道呢也发了年度好物。但是这一期我们反其道而行之，给大家来盘点一下过去的2023那些拉胯的产品啊。之前我频道发过一期同类型的视频，看过的小伙伴可以扣波一啊。如果要让我自己说的话，我体验的产品肯定是有限的，所以这一次我又召集了更多的我的小伙伴。们，扶稳坐好，本期全程高能，看看小白和他的小伙伴们在过去的二零二三都体验了哪些拉胯产品。我再多说一句，由于这期片子非常长啊，产品非常多，所以我们给它分类了一下啊，有八大类别。首先就是掌机类。嗨，大家好，我是科技美学的大爷，非常高兴啊，和大家来介绍我在过去一年买的没那么好玩的产品。说起数码产品呢，了解我们同学都知道啊，体验的确实是比较多。但是我自己呢，是一个特别喜欢掌机的玩家。过去一年呢，不管是买啊，还是体验，还是自己亲手去改造啊，做了不少。呃，但是整个体验下来的话，实话实说，我自己是挺失望的，特别是 PC 掌机这边。原本呢，我一直盼望的呢，就是能够在掌上啊玩那些画质精彩的三 A 大作。可是呢，这一年里面，我们不管是体验像 Steam Deck， 还是 ROG 的阿莱掌机，再或者是阿雅 Neo 的一系列掌机，这些掌机实话实说，硬件配置上都不错，玩三 A 大作啊，确实也能够满画质。而且有一些游戏呢，你调整来调整去啊，还能获得不错的帧率。可是他们都有一个严重的问题，就是。不持久。我本来想着说，我能够安安静静的躺在被窝里面玩几个小时，狠狠的玩几个小时，报复性的玩几个小时游戏。但是，高画质下也就是一个小时多一点，所以看起来不光是我，连这些 Windows 掌机。也不行了。我期待啊，未来的这些掌机呢，你的性能呃差不多就行，但是续航时间你怎么着也得四五个小时才行吧。OK 啊，这就是过去一年我应该是花的精力最多、花的钱最多、花的时间也最多的一类设备啊，但最终没有任何一个好的结果，还是相当遗憾的。期待未来一年能有改变吧。Hello， 各位小伙伴，新年快乐呀！我是千里，很高兴受到小白的邀请来参加本次的年度数码吐槽大会。话不多说 ，Yes， 波动出来挨打，刚。知道索尼要出新的机器，可把我气呆坏了。听说还是掌机啊？难道躺着玩《博德之门》的时代要来了？虽然后面知道了这一次 PS Portal 只是串流配件，但想到能体验原汁原味的手柄操作，我还是十分期待的。为了第一时间拿到机器，我还加价从香港买了一部。机器到手之后，兴致勃勃的打开一看，轻是真的挺轻的啊，手柄和屏幕的素质也很不错，还有一个三点五毫米的耳机孔，听起来很不错，对吧？但关键的来了，创过怎么都连不上呢？换频段、用手机热点都不好使，最后还得是加速器连 Switch 的代理才能启动。而且哪怕连接的是工作室的千兆 WiFi， 和 PS 5也基本上是面对面的串流。但体验也只能说是非常感人了。玩一些不吃操作的游戏还可以，稍微来点对抗游戏就感觉时不时的慢一拍。降画质的情况也多让我怀疑人生。本来之前用 iPhone、iPad 的串流软件，串流的体验也不差，码率甚至比 PS Portal 还要高。最离谱的是，还能连 PS 自己的手柄来玩。本来还指望索尼官方的配件能做到花钱省事，这个下属于花钱找罪受了。不知道小伙伴们之后会买 PS Portal 吗？反正我目前是不会了。现在这一台日版的 PS Portal 已经被当做备用手柄闲置了。不过听说要不了多久，国行的版本就要上市了。到时候网络和串流的体验应该能好上一大截。真是那样的话，说不定我就会改变一下今天的想法。PS Portal， 我对它是又爱又恨。梅开二度。就在买它之前啊，我已经知道，第一，它不能独立运行，这只是一个 PS 5的串流机器。第二呢，它的画质呢也不能手动调节，只能是它根据网速来进行自主调节。第三呢，它不能连接第三方的蓝牙耳机。第四，也不是 OLED 的屏幕。第五，也不能下载外部的 APP， 也就是说呢，不能看视频。第六，就是它的价格，卖一九九美刀，国内买还要加价。就我买的时候啊，两千三，现在啊，我看已经跌破两千，来到一千九百多了，但还是相当于加了五百。但就是有这么多缺点，为什么我还是要买呢？就是因为它解决了某些具体的刚需场景。就比如说啊，当我媳妇想用电视看《繁花》的时候，我依旧可以玩 PS 5当我想躺在床上玩 PS 5的时候呢，也可以不用起来开电视，哎，从床头拿起来就可以开玩。但是让我没想到的啊，它作为一个掌机。它几乎完全不能带出门，太太太。
太卡了。就首先啊，它不能连接需要验证的 WiFi， 就是说弹出一个登录页的那种啊，也就是机场、酒店都用不了，这也就罢了。居然啊，连我们公司的这种普通的公用网络也都连不上，必须要用手机开个热点，再开个加速器。然而无论你手机五 G 信号再好啊，它也都会有不可接受的延迟。就尤其啊，我还是一个 NBA 二 K 玩家，这投篮根本绿不中啊。也就是说啊，枪车球、三 A 这都玩不了，延迟太大，有时候直接卡顿，跳个一两秒，这什么操作受得了？就也许只有休闲玩家啊，才可以无惧延迟带他出门。不知道海外的用户们是不是也是这样？也可能就是咱们中国玩家不配呗。所以不知道多少人和我有一样的刚需场景啊，就是在刚需场景还是很香的，想带出门的还是免了吧。哎，那所以你们觉得这个 PS Pro 是拉了还是没拉呢？嗨，大家好啊，必然是霍格沃兹数码研究所所长。首先，非常感谢小白老师的邀请啊！我呢，已经是一个非常成熟的数码人了，买东西踩坑啊，倒不至于，但吃灰的玩意啊，也没少买。我个人比较不推荐的是冲动购买的 Switch 啊，这玩意经历了涨价、缺货，再涨价、再缺货啊，可见它有多好玩、多热销了，对吧？但是市场有多热销，咸鱼就有多热闹啊！疫情那会儿在家无聊，我就加价买了 Switch 和健身环套装，结果钱包瘦了啊，我是一点都没瘦下来啊。后来机器落了几次灰，也没玩几次就亏本给卖了。再后来，王国。之类出来了，看宣传视频哦，牛逼！看别的博主上楼体验哦，这绝对是今年最值得玩的游戏，所以我。又把它买了回来啊！结果当然是零克还没出洞口，我就弃坑了。那、啊、主要原因还是买前幻想的太美好，真正工作后啊，每天有点时间玩会手游就已经很不错了。那说到底 ，Switch 的游戏比较挑人，要么是时间杀手，要么团伙作案才有意思。任天堂是一家非常擅长制造快乐的公司 ，Switch 是一台非常优秀的机器，但也是一台吃灰率非常高的机器。最后，我再分享一个判断机器买回来是否吃灰的小技巧，那就是当你能毫无压力的买得起你想买的游戏机时，你也许已经没有什么时间和精力。你和他碰皮到底了。此时此刻，我想引你所思：欲买桂花同载酒，终不是少年游。掌机这类产品吃灰率还是挺高的。如果闲置在家怎么办？推荐一下我们的自营二手电商平台闪小白 APP。OK， 下一个类别是穿戴设备类啊，这个产品就非常多了啊。各位好，我是数码汽车新闻超超。呃，让我选我今年用过最拉的数码产品，我会毫不犹豫的选择我正在戴的这款魅族的 m a v i o AR 眼镜。这是魅族在今年年底发布的单色光波导 AR 眼镜，但是严格意义上讲，比起 AR 眼镜，它更像是一个戴在眼前的智能手环，本身并不具备任何空间计算功能，只能看看导航、听听歌、看看微信。虽然我把它选为了年度最拉产品，但实际上我对它的感情是又爱又恨。发布当天我在现场看的发布会，结束之后我在。体验区摸了一把就当场下单，原因很简单，如果你稍微关注过一下它的同类产品，你就会发现魅族的这款是所有的 AR 眼镜里最像一款正常眼镜，它没有离谱的重量，没有巨粗的镜腿和边框，是目前我唯一可以毫无羞耻感带出门以及日常使用时不太容易被发现的产品。可以说魅族的审美确实是一直在线，这个必须要夸一下。但是它的使用体验也非常符合我对魅族的想象。那这个产品啊，需要连接蓝牙和手机一起使用，它最核心、最有用的功能就是回。微信，但如果你用的不是魅族手机，那这个微信就是只能看不能回。就算你是魅族用户，也得是魅族二十以后的新型号才支持回微信的功能啊。我最近的主力机是 OPPO Find N 三，为了这个回微信的功能，我换回了魅族。然后我就发现，魅族眼镜连魅族手机，它的音频延迟比魅族眼镜连 OPPO 手机还要大。就我说，为什么魅族的直播间天天直播友商发布会，合着别人夸友商就是动动嘴巴意思意思，魅族这个是说到做到，知行合一啊。然后这个关。官方的近视镜片，售价六百，不能贴合眼镜，隐藏效果差，散光不能超过两百度。最重要的是，发货要等将近半个月。我下单之后等了一周，实在是等不及了，于是就去淘宝上乱搜，看到了一个小作坊在做的第三方近视镜片，就是我现在戴的这一款，售价一百五，完美贴合眼镜，隐藏效果好，散光随便加。下单第二天，顺丰直接发。最终我晚了一周多下单的第三方镜片，和我提前一周下单的官方镜片同时到货。对比之后，我发现，甚至小作坊的版本体验更好，于是准备。退货官方的，然后就发现魅族这个镜片的购买链下面写了行小字，定制产品不支持退货，所以现在插播一条广告：九九新景开封原价六百的魅族 AI 眼镜近视镜片，左眼四百度散光两百度，右眼四百五十度散光两百度，现价九十九元转手，包邮可小刀，感兴趣的朋友可以私信我。那感谢巨龙老师的邀请，让我们有请下一位。哦，我是零五五，非常感谢小白老师的邀请，来分享我的年度拉胯产品，但是我没有找到我的年度拉胯产品，我找到了一个我今年买的比较亏的产品。Quest 三在这里先叠一个假哈，我说我买的亏，并不是说这个产品不好，也不是说这个产品不值得买，希望大家能够理解。
Quest 3可能是目前为止正常售卖的最具科技感的产品。这是我第一次在朋友家使用它的样子，我对它疯狂赞美。现场下单，这个的捏很具体，对，是的，就是你能感觉到，能感觉到，对我真的捏住了一个东西，它在我捏的时候，是的，它是一个真真正正的一个一个图标被捏的一个状态，是的，这个算力很恐怖的，你看它完全不动。它跟手的程度就是怎么会这么灵敏啊？买买买买买买买，感觉自己用 Vision Pro 十分之一的价格掌控了人类的未来。在购买的一瞬间，我忘了家里正在吃灰的 Quest Two， 还有接近全新的 Pico 4 Pro。他俩现在还能不能充进电，我都不确定。时间有限，各位可以去网上搜 Quest 三的评测内容，博主们说的优点基本上都是真的。如果你是为了体验目前最顶级的六道夫观影、最精准的空间定位、最丝滑的手势操作、最沉浸的 AR 应用，你不要犹豫，直接购买就行。它是目前性价比最高的产品，但问题出在哪儿呢？这玩意儿只适合去别人家里玩，成为一个去别人家做客的娱乐项目，或者说它的魅力并不是来自于好玩，而是来自于我没见过，我没有见过戴一头盔，哇，眼前一个电影院，我可以看电影，我没有见过，所以我使用它。而不是说它的体验要优于我家的电视，优于我家的投影仪，都不是。我不是在为它带给我的卓越体验买单，我是在为一场奇观买单。而奇观是会腻的，相较于快色兔，它带来了卓越的体验，但没有带来支撑这份体验的生态。当我买回来，打开那个自带的初次相遇，拿着一个泡泡枪打那个四处乱跑的怪物，我只有前三十秒感到震撼，三十秒以后我就明白这是一个给投资人玩的游戏。再比如那个飞个命 XR。虚拟的物体和现实空间产生符合物理的交互。你看到一个虚拟的网球能从桌子上滚到地上，哎，嘣嘣嘣掉地上还会跳。然后呢？然后呢？我情绪有一点激动，但我并不是为了批评他，就我已经为他买单了，我也不会把它卖掉，所以我不是为了批评他。Quest 三所有为了体现新功能的游戏本身，都是为了向你展示，看我还能这样。试问，你玩电脑的时候会时时刻刻想着赞美电脑吗？你不会在取得胜利的时候感叹“哈，爷的显卡发热真小啊”，你也不会在一打三的时候感叹“这四 K 屏就是细腻”，你只会说“爷真牛逼”。我很难想象我对于一款游戏的赞美是在赞美科技的进步。哇，这个精度太精确了！哇，太精确了！哇，这个旋转，哇，你看这个旋转，这个旋转，这个旋转比快速度要精确很多。当一款游戏的目的是为了赞美电脑的强大。那吃灰是早晚的事儿，它的游戏画质不如电脑，视频画质不如电视。我带着它吃饭的时候看 B 站，我都没办法喝汤，没有足够庞大的生态支撑，就没有消费者入场，就挣不到钱，就没有开发热情，就没有足够庞大的生态支撑。这是个死循环，你都找不到头在哪儿。这个世界需要探索科技边界的先驱，但绝大多数消费者恐怕还是我这样的俗人。如果你想感受最新的科技，那 Quest 3是目前最超值的产品，但结局已经摆在各位面前了。听我一句劝，如果你想玩的话，去租一个是最好的选择。OK， 那以上就是我的分享，再次感谢小白老师的邀请，我是猎物，希望你能关注我，在这里祝大家新年快乐。小白老师交给我们一个任务，年底了，吐槽一下这一年用过最拉胯的科技产品。我要吐槽的是智能眼镜类的产品。首先要说明啊，这个吐槽是有一定限定范围的，主要是针对。不戴眼镜的用户，如果您日常就戴着近视啊、远视等眼镜，那可以划走了。这个名单里我们要特别明确一下，呃，包括但不仅限于华为啊、小米、啊、X Real、雷鸟等等各个品牌各种定位的所谓的智能眼镜。那为什么要吐槽他们呢？如果平时你不戴眼镜啊，这类产品基本上是浪费你的脸部空间的。那些个音频类的眼镜，他们实际上就是蓝牙耳机的一个变形，但是。效果还真不一定有开放式的耳机好，而且还要强行的加一个镜框、镜片等等。呃，续航方面呢，最长的也就二十多小时，这算长的。如果你要一直带着的话，基本就是一天一充的节奏。那如果你想省电，给它休眠了，给它什么关机之类的，那为什么还要一直戴在脸上呢？至于那些所谓的娱乐产品啊，他们宣称会在你脸上放一个百寸的大屏啊，主要其实是因为技术的限制，他们大多数需要拖着一根线，而且场景会非常窄的卡死在一个范围内，比如说飞机上，但凡你出了这个场景，可能就只剩下拉胯了。我有一次呢，就非常好奇这个脸上有个一百二十寸大屏是个什么样啊，所以就借了个 X Real 在地铁上捣鼓了半天，终于给它连上了。结果呢，戴了五分钟就放弃了。我都不说它的画质啊、亮度跟一个真的一百二十寸的屏幕有多大差别吧，就地铁那个震动会导致这个画面一直晃，导致你眼睛会非常不舒服。
，而接上它所谓的 Beam 可以稳定画面的呢，确实这个屏幕不晃了，但是呢，肉眼可见的出现了丢帧和抖动，哎，这就感觉就还不如刚才呢。总结就是这类产品啊，还远没有达到他们想要的宣传效果，大家买之前三思。Hello， 大家好，我是 HYK 啊。首先感谢小白测评的邀请，有机会来吐槽一下二零二三年我买过最坑的电子产品。那现在我为什么在大范围的移动呢？啊，因为我们特意拿出了 Room 4D 来拍摄这期视频啊，以表达对这次邀请的重视，是吧？平时都不用啊，已经很久没用了。然后接下来我们可以开始好好来吐槽一下二零二三年我买过最坑的电子产品了，那就是我手上拿着的这个索尼一千 x M 五这个 TWS 耳机啊。为什么买它？想跟大家分享一下，就是之前呢。我是用 AirPods Pro 的，然后 AirPods Pro 坏了，就是耳机放进去经常充不进去电。当时我就想，苹果垃圾质量不行，竟然充不进去电，我才用了多久啊？是不是？然后我想，我要买全世界最好用的索尼耳机，我要买全世界最好用的 TWS 耳机，我就选择了索尼的这个一千 x M 五啊。当时真的是看网上很多评论，降噪又好，音质又好，设计又小巧，包装又环保，感觉非常的棒。但是买完以后，我发现我靠，还是苹果的 TWS 耳机比较好啊。这款产品啊，因为我主力机是安卓嘛，它连 vivo 的手机，包括 oppo 的手机，它的右耳总会断脸。然后我发微博发现，好像不是我一个人在断脸啊，很多人都反映过这个断脸的情况。而且呢，它佩戴非常不舒服。就是我戴 AirPods Pro 有时候，比如说楼上吵，我戴着它都能睡觉的，然后第二天也不会难受。但是戴索尼耳机的话就很难受，戴一会儿耳道就胀的这个。不行，受不了，太大了，是吧？而且它的 app 我也不吐槽了，真的是各种难用。然后看视频的话，延迟也比较高，也没有办法拿这款耳机连上打游戏。所以呢，我是觉得这款产品比较让我失望啊，算是我买完以后。真的是用了没多久就不会再用的产品了。Hello， 大家好，这里差评这儿不，我是米罗，感谢巨龙哥邀请啊，我们也分享两个我们觉得有点抽象的产品。第一个是智障，啊，这款产品的全名叫 Linky 智能拐杖、呃。年终的时候我们做过一条吐槽的短视频，因为可以接入鸿蒙生态，所以它算是一条、呃、智能拐杖。拐杖本身包含挂钩、LED 照明灯以及一个 SOS 呼救键，连接 app 之后呢，可以看到主管人的抖动率、拐杖承担重量等等。哎，首销价格三百五十八元，对于一个买给病人的用具来说呢，也算合理。哎，但是一个去年刚经历过骨折的人亲身的给你们讲，就这个拐杖它智能了，但是一点也不拐杖。不论正物还是反物，它的发力点都非常奇怪，就用着很累。而且所谓的 LED 照明灯，暗的可怜。SOS 一键呼救，乍看很有用，实际上有一说一，我觉得还没我爷爷怎么。好熟悉啊！我们也买了，我也想吐槽来着。另外一个和它竞争产品呢，我觉得一定要数这款默暗耳机。听到这个名字，可能有些小伙伴会觉得有点耳熟。没错，就是那个前一阵做电子书很有名的那个默暗。我能发掘这款产品呢，也是因为准备买他家的那电子书，然后翻了翻他家官旗，然后发现这么一个逆天玩意儿。光看外观，嗯，挺精致的。那打开之后，还有高手。是的，按照这款耳机的设计呢，它是一个耳机加梳妆镜加补光灯的三合一，直击女性用户痛点。呃，结果当我把这个东西像献宝一样拿给我老婆的时候呢，我被从头笑到脚，因为哪有女生会没有粉饼盒啊？哪有粉饼盒里面会没有镜子、啊？设计这耳机的人肯定没有女朋友，哈哈哈哈哈。嗯，就是这么回事而且这耳机的音质也确实撑不起三百四十九的售价，听着跟三十九点九的华强北 AirPods 差不多。目前这耳机在官旗的销量是十四，恭喜另外十三个跟我一样的大冤种。好了，以上就是我们差评店部在二零二三年遇到两款抽奖产品，不知道有没有和别人撞车啊？嗯，这个智障我觉着有可能会撞，但是默暗耳机应该不会吧？ OK， 下一个是主机类产品，也不是特别多。Hello，Hello， hello, 大家好，这里是九零后跟你说，感谢小白的邀请，让我来分享一下我二零二三年用过的最拉垮的产品。那其实呢，本身作为数码博主呢，我就是要给大家去测产品啊，所以买到烂东西的概率已经是非常非常低的。但是万万没想到，我要分享的这个就是。哎，那么这个二零一三款，二零一六年生产，我在二零二三年在某鱼上二手收到的 Mac Pro 二零一三垃圾桶，我觉得某种程度上也算是我二零二三年用过的拉垮产品了吧？毕竟我是二零二三年才买到的嘛。因为这玩意儿当年真的是太贵了，我真的买不起，低配当时都要小三万块钱。然后呢，我去年逛小黄鱼的时候，我就发现，哎，当年的中配现在竟然只需要两千块钱就能买到，那不得赶紧来一台嘛？啊，我想是可以圆我一个 Mac Pro 垃圾桶的梦。然后我还花了七百多块钱的成本呢，给它升级。
的顶配的六十四 G 的内存，一 T 的固态，还有十二核的处理器。哎，除了显卡不是顶配，别的都是顶配了，还给它拆机、轻的灰、换了硅纸，一套流程下来，我觉得毕竟是当年的一个旗舰电脑嘛。我记得当时好多这个影视工作室都是用这东西去剪片子的嘛，啊，性能我觉得应该还是很强的吧。那我升级完就打算呢和如今的这个 M 二芯片这个 Mac Mini 比一比性能，毕竟呢盖板的 Mac Mini 也就是三千块钱左右，算是和它是同价位的产品了。结果一比下来，真的吓一跳啊 ！CPU 跑分多和还行，单核只有 M 二性能的一半都不到，显卡性能呢更离谱了。当年的 Mac Pro 可是两张 D 五百在交火啊，结果呢还打不过如今 M 二芯片的核显，差距还挺大。实际的渲染视频的话呢，一个半小时 4K 视频呢 ，M 二只需要二十九分钟就能导出，结果这玩意儿整整慢了五倍多啊，得两个多小时才能导出这三十分钟的 4K 视频，很难想象当年用这玩意儿去剪视频的人，哎，得摸了多久的鱼啊！甚至呢，游戏能啊，它也打不过这个只有八 G 内存的 M 二芯片。我一时之间不知道呢，该说十年前的产品性能太拉了，还是呢如今的 M2 性能太强了？科技进步的速度确实实在是快啊！这种老东西呢，放在现在唯一的优势就是工业设计还比较好看了吧？或者就是用这个英特尔芯片了，你还能去安装这个 Windows 系统，也就是仅此而已了。本来买它呢是真的打算去用它干活的，结果现在发现好像只能做展示收藏了，算得上是我2023年买过最拉垮的产品了。那我自己的频道里面呢也发了比较详细的拆机和升级测试的视频啊，感兴趣的话呢也可以去看看啊。嗨，大家好，我是极客湾的云飞。啊，小白来问我说：“这个二三年我用过最别扭的数码产品是什么呢？”我觉得是这个啊，这个是换插啊，给大家科普一下，它是一个独显平板。啊，就有一个 Surface 一样的形态吧，但是里面装了一张独立显卡。新的一代应该用的是四零六零的，我这个是老款的，里面是三零五零。啊，这个听起来是感觉很逆天的一个产品啊，就是我全都要嘛，又要打游戏，又要便携性，对吧？属于是网友嘴里蹦出来的 PC 了啊。结果我实际用起来就特别特别的难用啊，因为有独显的关系啊，这个平板的部分其实很重啊。呃，所以你作为一个二合一设备的时候，当你要部署它的时候，你没有办法优雅的去这个单手开合。这个支架因为要支撑很重的机身的关系，所以它的这个也做的特别紧啊，你掰都掰不开。然后因为它这个特殊的形态呢，导致它又很难在膝盖上用，你不能把它作为一个 laptop 来用了啊。作为一个游戏设备呢，它的这个键盘的手感又贼差，毕竟用的是这种键盘盖嘛，对吧？那最后我最不能忍的就是它这个续航实在是太烂了，基本上稍微有一点负载，可能一两个小时不到两个小时就没电了啊。我在飞。机上码字啊，看番啊，我都会有电量焦虑的啊，所以说呢，我用过了这个换插之后，我就学到了一个道理，就是你千万不要指望用一个产品去代替所有的产品啊，全能的结果呢，往往就是全不能啊，所以我现在出差呢，就是一台 MacBook Air。然后可能再加一个 Switch 啊，或者是这个 s i m d e c 对吧？办公就是办公，打游戏就是打游戏，那这个体验总算就没有之前那么别扭了。下一个类别就比较特殊了，因为价格都超级贵，汽车大类。Hello， 大家，我是胜利，快到新年了，给大家说一句龙年快乐。要说到电子产品拉垮，我觉得没有一款能像这个一样给我带来这么强烈的冲击，甚至为了做它，我还专门征求了小白老师的意见。那是什么呢？就是这台我花了七十六万九，真金白银购买的极客零零一开发。它是之前零零一的赛道增强版，并且拥有四电机，一千三百平马力，放在这个价位绝对是无敌的存在。那我因为它认识了非常重要的朋友，但是谈到它这个车机表现，就真的太抽象了。我从来没想过一台车造出来会连启动都是问题。骑车当天我就发现蓝钥匙经常连不上，并且好几次升级一直解决不了问题。那我就说干脆你们就把车拉回店里检查没问题了再给我吧。于是等车回来之后我就发现，哎，蓝钥匙彻底连不上了。那我说干脆用回卡片钥匙 ，NFC 总没问题了，对吧？然后我放上去，发现，哎，您猜怎么着？卡片钥匙也失灵了。说实话，当时我给售后打电话的时候，我们两个都笑了。然后他们紧急派工程师到现场处理，从下午搞到晚上十点才弄好。此时已经是十二月二十五号了。那说到车机系统，就更加抽象了。光是我发现的，就有这些 bug。借合同学的方式打一个比方，你能想象手机解锁后图标的位置会全部乱掉吗？零零一 FR 做到了。你看这个座椅，他就没帮我调回去。再者，你能想象手机出地下停车场需要五分钟才能找 GPS 信号吗？零零一 FR 做到了，不知道我们在哪。甚至有一次，我想导出行车记录仪的视频，他提示我要插入 U 盘，结果我发现插入 U 盘这个动作会导致视频被自动删掉的时候，我感觉我的小脑一下萎缩了，就啊，还有这种操作。作为之前零零一 Z Sport 的车主，我相信极客是能造好车的，所以毅然增购零零一 FR。但这个车机售后智能化的表现，真的还是要加把油啊！大家要是感兴趣的话，后面单独出一期视频来聊聊。我们胜利，给大家观看。OK， 感谢小白的邀请。说二零二三年我感觉最拉胯的数码产品，就我身后这款奥迪 A 六 Allroad 的车机。首先这车呢，旅行车我也挺喜欢的。当时呢，将近八十万选配下来的，把什么配置都加上了。
呃，大优说你八十多美 A 六疯了吧？但是我当时感觉还好啊，这车开着没任何问题，而且外观也足够好看。但唯一让我感觉有槽点的就是一个是这个车机，这车机呢，这里面这你看这所有的高德地图的 app 呀，都必须得啊在这个 app 上买流量啊，它才能使用。这流量大概是两百块钱啊，三百六十天给你三十六 GB 啊，这也行吧？这买流量。但是买完流量之后呢，它只要这流量一没，这个车机的所有的 app 都会给你删掉，把这车机重新设置一遍啊，重置了。而且呢，奥迪服务器维护之后，这车机也会再重置一遍，因为本来它就就就特别卡这车机的各个的功能，包括是设置，这大概这刷新率也就二十赫兹吧，就很非常的麻烦，就重新设置一遍。不知道这奥迪的这个工程师怎么想的。还有呢，就是这车机啊，我们装好了高德地图的 app 了，而且把默认的导航也切换成了高德。但是呢，我们回到这仪表盘上一看啊，仪表盘上显示的这导航模块仍然是奥迪车机自带的那一套内置难用的导航系统。它这两个是是割裂的。奥迪这个 ACC 智能辅助驾驶这系统啊，当时是买车的时候花了好几万块钱选配的。之前以为呢能勉强赶得上特斯拉送的那个 L2 级智能辅助驾驶，在高速上能跟个车自动车道保持之类的，但是使用下来呢真不是那回事儿。首先呢这开启啊在在这个位置你得点一下，然后再把车道保持再点一下。这开启是没有任何音量提示的，或者是啊这个辅助驾驶不起作用的时候没有任何的提醒，你只有看着这个仪表盘的右下角，它都是绿色的时候，你才能知道这个车啊我现在是不是在辅助驾驶的状态。而且呢啊在拐弯的时候啊它的整个的一套辅助。驾驶系统经常在一条车道上去画龙，为啥呀？而且呢，这奥迪的这 app 呀，功能非常单一哈，它只有锁车解锁，还有闪灯鸣笛，还有这车辆定位这这这这几个比较简单的功能，像什么远程打火呀、开空调呀，想都不用想。而且你就看这个锁车和解锁功能啊，我们解锁的车辆，解锁车辆还需要输入密码，然后呢，我们需要点提交啊，你等着吧，特别特别慢。我们团队今年遇到过最拉垮的数码产品，绝对非剪辑小哥那台车莫属。哎，别干哦，新能源汽车也算是数码产品了。它是在二零二三年三月份买的一台二二款的比亚迪宋 Pro DM-i， 一百一十公里顶配。当时他提车的时候就发现，哎，左前翼子板位置有一个圆形的车漆瑕疵，哎，就好像做过漆一样啊、呃。但是他后面觉得啊，懒得搞了，最后就送了几次保养，他就妥协了。但没想到这仅仅只是个开始。然后过没几天，他又发现副驾驶车门框上。的胶条是变形的，门把里面是有共振异响的，过一些颠簸路面和大音量放音乐的时候就能听到。你以为这就结束了？并没有，这仅仅又只是个开始。他那台车还会海豚叫，踏板形成，周末段会有车内都能听到的巨大声响。但四 S 店的人说，别的宋也会这样想，叫他要改变一下他的刹车习惯，叫他自适应一下就 OK 了。最后四 S 店给出的解决方法就是帮他打磨了一下刹车片，他也就将就着开了。你以为这就结束了？没想到这又仅仅只是个开始。比亚迪还有一个隐藏成就，那就是 EV 售罄。前阵子他去惠州玩，他车明明还有一大半的电，但却发现，哎，开起来车速踩到一百左右的时候，发动机会开始有很不寻常的疯狂咆哮声。虽然 HEV 模式下本来发动机就会有介入，但是大家听一听这个动静。这样。这应该根本就不是 H E V 模式下一百多时速正常的引擎声吧？他觉得啊，应该是天气太冷的缘故，没太在乎。结果第二天惠州回深圳的路上就出问题了，不仅 H E V 智能保电模式下电量开始断崖式下跌，而且整车快失速前油门踩死了都只有八十的时速。拍上我的脚。现在呢，就是这个油门踏板已经是完全踩死的状态了，它的速度只能上到八十四。已经动力完全受限，车辆即将失去动力，请尽快安全停车，车辆即将溃电。结果还没等他开下高速，车就直接彻底趴窝了。他最气的是，全车断电之后，不仅没了刹车和转向助力，要拖车的时候连空挡都挂不了，电池手刹还放不掉。把车送到 4S 店检测完之后，结果是动力电池需要更换。他三月份才提的车，还没满一年就要换动力电池，直接全新警大修了，属于是。于是车还没修完，他就打算卖二手了。所以说，今年我们团队大大小小的东西都有买过，但问题出的最大、最多的，基本上就是他这台宋没跑了。感谢白总邀请啊，咱们录一个二零二三年度你用过的最拉垮的科技数码产品。那我的理解，带电的都行，那就是未来 ES 七。其实咱那会儿都体验过，底盘的细碎震动过滤的非常差劲，然后它多余晃动特别多，方向盘震动震感还特别明显。嗯，然后您猜怎么着？我前两天上网研究了一下，有可能啊，啊有可能是气囊在震啊。对对对，你发给我。对，路感通过方向盘上面气囊的晃动啊。哦
放大了。有工程师说你去摁着那个气囊再感受一下，会好很多。但是咱们现在已经慢所以就体验不到。我当时开倒是有一个。大的吐槽点就是开到这个八九十或者什么顿挫是吗？对，我一放开电门，它不是平滑的减速，它是稍微有点顿挫的感觉，很奇怪。这么个价位的车，整个未来的七系这个定位可能我帮你直说呗啊，带气的都拉，有点有点，起码从销量上来看嘛，确实啊 ，E T 七 E S 七竟然还要出 E C 七，嗯，很难理解啊。前两天啊，小白老师问我说，二零二三年啊有没有什么特别想吐槽的东西？我一瞬间就想到了它啊，特斯拉 m o d e 各位，你想想啊，新车到手三个月，呃，官方只降十万块，那你吐槽不吐槽？最离谱的是，他选颜色啊，他现在是不要钱的。让我唯一觉得好受的就是里边这个钥扣方向盘。我知道现在买好像要加八千是吧？你想，方向盘少了一半，哎，贵了八千。但我当时啊，啊是免费的。还有这个白内呢，啊，他现在也是加钱的，是吧？这个车刚提的时候说有很大这种缝隙，然后他们告诉我啊，这个正品啊、呃，美国进口，都这个鸟样。那我就自适应了啊，那个自适应开关脑袋里能直接打开了。但是我后来发现一个问题，就他这个倒车镜下翻的时候，他一直有这个异响，你知道吗？去售后，售后说，正品也这样。我想问问大家，就正品真的都这样吗？最开始的时候呢，对于这个车门，我也有很多吐槽，说这个价位了居然还没有电系门。但现在我发现，其实这个门还蛮方便的，开的时候很轻，关的时候你只要力气恰到好处，也没有任何的问题。我甚至觉得这玩意儿它比电系门还舒服一点啊。还是那句话，自适应开关呢又打开了。比起这些呢，真正让我想吐槽的是两个点。第一呢，算特斯拉的毛病了，是吧？车机是四 G 的，更新系统需要连 WiFi， 地图呢就非常的不好用。第二个点就是整车开起来就各种异响，你找不到发源地，那你也解决不了。那如果您问我说，那买这个车后悔吗？哎，那我想说啊，这同样是二零二三年我买过给我带来幸福感最大的一个产品，但是它真的啊开起来很爽。Hello， 大家好，我是汽车博主詹志斌啊，很抱歉用这个姿势给大家录这个视频啊，因为。我作为一个汽车博主，今天要展示一台车，所以呢，拉回来说一下，我觉得今年最拉垮的科技产品，就是我身边这台艾尔威电动行李箱。我先说一下它的价格吧，它的价格大概是三千块钱左右，我就是在深圳机场直接买的。我先说一下它的优点，第一个优点是真的真的很拉风，很方便，尤其像上海、杭州、深圳这种比较大型机场。一出机场的话，可能要走个二三十分钟，但是有了它，基本上五到十分钟轻松搞定。想要得到万众瞩目的话，买它就对了。在机场，你绝对是蠢蠢的显眼包。给大家讲一下，它使用方法呢是这边有个开关，点击，点击开关之后的话，它会慢慢的把这个腿拉长，拉到这个位置。紧接着你在这个地方把它扣起来，坐在上面，非常非常丝滑的，在机场啊、哦，在一些地方。使用它了，此此刻我为什么没有把它拉开呢？是因为它拉垮点到了，就是它坏了。这个金属扣直接烧了，为什么会导致烧的原因？是因为你大家看啊、哦，它其实是非常非常方便拆取的，但是我没有一个关机拆取的习惯，所以如果你买了这个行李车，一定一定要记住一件很重要的事情，就是如果你要拆电池的时候。一定要在这个地方把开关关掉再拆，所以经过我的这种没有意识，导致它直接烧坏了。然后我去找官方客服，我觉得非常非常拉垮，官方居然没有直接对应的客服，我觉得他们的售后做的也非常非常拉垮。后来我自己到店里花了十五块钱。包括还到付顺丰，总共花了三十几块钱，他给我换了一个转接头，所以我到时候要自己把它拆开，然后给它换掉。就是因为我爱之深，所以恨之切，这个设计我不太满意啊。刚才那些车大家可能都觉得比较贵了啊，下面的家具类有一个本期最贵的产品。我身后这个赛博朋克屋，就是我今年用过的最拉垮的科技产品。如果它算得上是一个科技产品的话，目前还在维权中。简短的跟大家介绍一下，上半年呢，我一直想装修一个赛博朋克空间，它应该是酷的、电动的、科技的。然后 B 站的综艺节目《奇迹换新家》找到我，让我参加他们的节目，他们帮我实现梦想。我想装赛博朋克风格，结果等了半年，花了我一百多万，对，装修的钱都是我出的，他们交房了。我节选一下他们节目第八集的一些翻车瞬间。它推出来就形成了一个桌子和一个椅。哎，这个这个的话是不是不会晃吗？嗯，这是电视区。嗯、我需要键盘。别了
，哦，它可以手动是吧？可以的，也可以手动。那手动比刚才的电动快多了。震，这有点震。它的可以活动的地方，全部都有很大的缝隙，然后缝隙是有的大有的小。它的那个电动门甚至都合不上。这个电动门十五万，这个方形盒子二十九万，这个灯十八点五万，这些是他们给我的效果图。这些呢是我的实拍图。我不知道你们看完是什么评价，呃，但这跟我心目中的这个赛博朋克空间差距太大了。我拍节目的时候，看到这个门都关不上，我就那时候我心态就崩了。节目播出后，我第一时间维权，他们答应后续帮我整改。只不过从十月二十二日拍摄结束到今天，二零二四年一月四日，三个月快过去了，并没有什么实质性进展。目前呢，我依然连灯和门都控制不了。这个本来就是屏幕是操控版的，然后它现在拆去装了。这是二零二三年最折磨我的一件事，不出意外的话呢，会在二零二四年继续折磨我。花了大钱没有收获到好的结果，目前我很被动，全款都付了。损失最小的局面呢，就是他们能够帮我整改好。如果整改不好，对于我节目组施工方来说呢，是三数的局面。其中的细节就先不聊了,了。现在呢，我也只能寄希望于视频播出的那天，也就是春节，我的赛博朋克空间能够整改成功。Hello， 大家好，我是李大飞同学，很高兴这次受小白邀请，说一说我二零二三年买过的、用过的最拉胯的数码产品。要说到最拉胯，就不得不说我这个精装房送的这些没用的家电了，真的是一个比一个拉。先来说说这个洗碗机，首先它味儿特大，每一次你洗完碗之后一拉开就全是塑料味儿，非常非常难闻，导致你的碗都塑料味你吃米饭都是塑料味第二个是它烘干烘不干，你烘干完了以后一打开，那个水珠还会落在那个碗上面，时间长了以后你就觉得里边捂着有味儿，哎呀，你就觉得洗碗机还不如不使。第二个是个蒸箱，第一点就是它蒸汽是排不出去的。你在蒸完之后，你打开这门，那蒸汽滋就出来了，然后喷你脸。然后第二难受的是这个地方，就它这个地方有一个积水的一个小坛儿，就正常蒸箱都会有这么一个玩意儿。然后呢，我们这个不知道为什么特别多，它不仅会到这儿，还会溢出来溢到这个地方。然后你每次打理的时候就很难，而且如果你吃完饭以后你懒得打理了，等到第二天里头里边就会变臭。之前我们蒸过一次螃蟹，等再打开的时候已经。第三个啊是这个赠的新风系统，这个新风系统最难受的点是它没有用，它是一个很小很小的一个风道，它为什么没用呢？就是因为风道太小了，没有达到换气的效果，这是第一点难受。第二点难受，它声音特别大，即使是开中档，它也有很大很大的噪音。而且我们这个群里面有邻居反映，就是它那新风管道会进苍蝇，就是明明窗户啊门什么都关得好好的，它一直有苍蝇进来，后来他们发现是新风进来了。所以我现在就理解那些啊，就是买了一个精装房，然后愿意把所有东西都砸掉，然后重新装的这些人，到底怎么想到的？各位如果要买房的话，一定要小心。有类似的经历的朋友们，可以。在弹幕里面来扣一波一。哈喽，兄弟们，大家好，我是特效小哥零零八。我今年最想吐槽的东西是这个智能垃圾桶。首先，我觉得垃圾桶跟智能确实好像就没什么关系，所以我就冲着它“智能”这两个字给买的。结果发现回来呢，它一点都不智能。那首先呢，这个密封啊，它是通过这个热熔把它给给焊在一起，所以其实里面的热熔部件特别容易坏。那第二个呢，这个垃圾袋本身是个耗材，耗材卖本身卖卖的还挺贵的啊。然后第三个呢，就是这个盖子的反应不是很灵敏，我每次过去都要不开，然后晚上突然半夜，嘣、呃，它就开了，这声音都非常的吓人啊。然后就是说这个电呢，其实用不了很久，所以要经常给它充电。所以我是偷偷的韭菜，偷偷的智商税，不推荐买这个东西啊，兄弟们。这个垃圾桶我怎么看着这么熟悉？我办公室有两个，两个全坏了。四雷将，它现在又不会自动翻盖了，绝了！大家好，我是陈红，我今年用过的最拉垮的科技产品就是蒸汽拖把。买东西哈，我最基本的道德准则呢，就是氪金就能够变更强。我氪金了，我变强了吗？哦、我变脏了。它的水场呢很美好，加水把水烧开，形成一百六十度的水蒸气喷到地面，既能够高温杀菌，又能够软化污渍，还能给拖布加水，简直完美。但是干净是干净了，垃圾呢？还不是在拖布上？这样一小块拖布够用吗？不够用啊，不够用那就洗呗。但是谁家好人洗拖把用手啊？要么就是脚踩，要么就是放桶里旋转啊。而蒸汽拖把呢？你必须得手搓，哎，但抱歉啊，想手搓呢，你还得等着。一百六十度水蒸气软化的不只是污渍，还有拖布，冒着热气的拖布，应该不会有人想要拎着这块一百六十度的拖布去厕所吧？应该没有吧？那就等着它降温呗，等呗，等它凉了就不好洗了。那就算能洗，这不就相当于把地面上的垃圾用手？重新拖了一遍吗？打扫卫生这种事情哈，向来都是一鼓作气、再而衰、三而竭的。那高温拖布呢，生怕你累着，绝妙的加入了防沉迷系统，打扫十分钟，强制休息五分钟
。而且你想想，它的水蒸气是哪里来的呢？不得给机器里加个热得快？没错，就是那个能让你家跳闸的热得快。它注定呢就不能够做成无线的。我打扫的时候呢，就经常被线绊到。还有什么频繁加水、处理时间长、水渍不如一干等等，能治愈你低血压的功能就不多说了。它增加的清洁力哈，远比不上我多花费的时间和力气。但是呢，我还没办法退货，因为它这个杆儿、啊、哈，就是装上去了就拆不下来了，嘿嘿，装不回去了，真是绝妙的设计。希望大家二零二四年呢都不要买到这么绝妙的产品。二零二三年我用过最拉胯的产品啊，想了半天，我还真没有遇到特别拉胯的产品。我们二零二三年啊评测了小四百款的电器产品，盘算下来比较失望的应该是这么一款，就是戴森的卧室记忆的洗地机。咱们呢今天就来吐槽吐槽它。作为替代墩布的洗地机啊，这几年非常的火，火到呢戴森也来了。那不过戴森的这款产品呢，真的是非常非常的有创新，不走寻常路。那这次的这个创新呢，我感觉啊是有点。为了创新而创新，那这款产品呢有两大槽点，第一呢就是无神吸尘器的大佬推出的这款洗涤机啊，居然是没有吸力的设计，这个原因我是没搞明白。但是呢，没有吸力，边边角角的灰尘啊，它就没办法去处理。更加不可思议的是呢，这款洗涤机还是没有烘干的设计，小五千块钱和大部分这个价位的洗涤机真的都是背道而驰。实际测试呢也表明，处理大量污渍的时候啊，特别容易卷到滚刷里头，而不是落到尘盒里。取出尘盒，污渍啊掉落的到处都是，而且滚刷呢是全包的设计，没有可拆卸的盖板，清理起来呢也比较困难，毛发防缠绕的效果也比较一般。那没有烘干，细菌滋生呢也在所难免，所以用完之后啊，对这款产品我觉得还是比较失望的。那作为一家我最喜欢的科技企业，戴森的产品啊，以前我几乎是全部入手，只是这次这一款洗衣机还真的有点把我给整不会了。那大家觉得这款产品怎么样呢？觉得拉胯的也可以给它扣波一。不知道有没有新年要装修的小伙伴啊？这个家具类确实坑比较多，一定要注意啊。下一个是健康类，东西又不是特别多。感谢巨龙的邀请，二零二三年度你用过的最拉胯的科技数码产品，那我觉得必须得是戴森的空气净化耳机了呀。当时我看了很多博主的体验视频啊，瞬间就被种草了。这简直就是二零二三年上半年最酷、最有意思、最有创意的科技数码产品了呀！于是我一上头，直接花了六千六百九十九全款买了一个呀。结果买回来没几天，就放在那当摆件吃灰了。咱们先说耳机部分啊，这音质真的是很一般呀，不说三千块钱的水平，就是跟我平时用了几百块钱的耳机，我都感觉没啥区别啊。当然也有可能是我的耳朵有问题哈。再说说这个空气净化的功能啊，戴森最便宜的空气净化器都得五千块吧，那这耳机的功能简直就是白送你啊！<笑>开个玩笑啊，大家坐过飞机吗？当这个空气净化耳机开启净化时啊，一档没声音，但是也没风啊。当你开到二档之后啊，哎，就跟在飞机上一样。当你在开启三档之后，飞机直接起飞，那脑瓜子是嗡嗡的呀，那风扇就在耳机里，那脑瓜子能不嗡吗？其次就是重量啊，这玩意儿是真的重啊，加一起六百六十多克的重量，一斤三两啊，别说一个小时了，就连续待半个小时，我的脖子就受不了了。那体验这么拉胯，那保值率就更不用说了呀。我看完了二手市场的价格之后啊，是真后悔没有早点出手啊。算了，咱们做个跌落测试吧，一米大理石正面。哈喽，大家好，我是时代玩家的小翔，非常荣幸呢，受到小白的邀请来跟大家聊聊2023年度你用过最拉垮的数码产品是什么。相信大家现在也应该能听得出啊，我的状态其实是比较糟糕的。最近我已经是连着第二次感冒发烧，那一半的锅呢是因为最近总是熬夜啊，锻炼太少；另一半的锅呢，我可能就要甩到加湿器这类产品可能会对身体不太好。那不知道在北京有多少人测过你屋子里的湿度哈、啊？正常是以人类生存的湿度范围呢是在百分之三十到百分之七十，但是我们工作。的实际湿度呢，经常只有百分之十几。我来北京是已经有十年了，最近几年呢，已经有了非常严重的鼻炎。晚上睡觉的时候，我鼻子全是堵着的，很难正常呼吸。于是呢，我就把改善问题的期待哈、啊、放在了加湿器上。我买过有小米的，有亚都的，秒新的，还有三五二的，价格从三百多到将近四千块钱。那也不知道是不是心理作用啊，反正当屋内的湿度提高之后呢，我确实感觉整个呼吸都顺畅了。但是前一阵子，呃，我第一次发烧时，我感觉是可能和甲流有一定关系，所以去了医院看了大夫，结果他。第一句话问的竟然不是你有没有去过人多聚集的地方，而是你家里是不是用加湿器了？我我当时整个人都懵了，我说我说大夫你怎么知道的呢？他说你现在最主要的问题不是病毒感染，而是呼吸道有非常明显的细菌感染，回家就不要再用了。我那一刻真的是非常崩溃的啊，因为我是今天双十一的时候买的加湿器开始用的啊，就没有几天，更不到每个产品要更换滤芯的时间，啊，北京这个干燥的天气对我来说真的是影响非常大。而我用的加湿器之后呢，又是这么一个情况。
，我还真是有点不知道该怎么办了。这也就是今年让我感觉又幸福又尴尬的一个数码产品。啊，可能也没有那么数码，但确实是我觉得应该跟大家分享的一个使用体验吧。也给大家几个建议哈，如果你也需要加湿器的话，第一，注意房间大小和加湿量的匹配；第二呢，注意不管电加湿能不能用自来水，最好都用纯净水，这是我的大夫跟我说的。第三，啊，注意每周都要清洁除菌。也希望大家的生活都能越来越健康，希望大家能够继续支持小白测评。如果有喜欢我的分享的呢，也可以来时代玩家点个关注。我们下期有缘再会。OK， 下一个类别东西不算太多，是拍摄设备类。大家好，我们是热达 o g u y 非常感谢小白测评的邀请，来聊一聊二零二三年度用过最拉垮的科技数码产品。我就好好说一下这个手机。对对对，真说啊，我们做数码的，你说出来以后还怎么讲？那么，你说点脏辫子，你敷衍过去。不行，我就要说，我要说的就是这个宝丽来拍立得相机。到手的价格一千二百二十五元，结果拍出来效果跟一样，而且刚开始拍的时候，照片全部都是过曝的，拍了两三张之后才恢复正常，但依旧不能看。一开始还以为是相纸的原因，但是我们用了另外一包相纸，拍出来还是不太行。更离谱的是，相机放了一段时间后，机内没有拍完的相纸竟然还发霉了。话说我们工作室的环境也不至于如此吧？同样是放在玻璃柜的，还有富士拍立得就没有这个问题。看来宝丽来还是太娇气了，除了外形好看，真的就很难再找到其他优点了。相机贵，相纸更贵，帮大家避坑了哈。买富士就好了，除非说你要买来做装饰品，那这个宝丽来确实还可以。另外一个感觉比较拉垮的是，前阵子体验的特斯拉 Model S Plan， 因为那个做工确实有点令人感动。哦又取消了方向和换挡拨杆，所以还需要一定的时间来适应。而且除了快之外，就没有太多印象深刻的地方了。价格还不菲，所以不如省点钱下 Model 3 Performance， 或者加点钱上 Model X 会更加好，或者买六辆 AMG。那么大家用的是什么拍立得，以及开的是什么车呢？欢迎弹幕走一波。今年买的比较翻车的，也是唯一一个退货的产品，应该就是印记的华轨了。当时也是因为感觉风很大才买的，结果用的时候呢，其实感觉也并没有多好用。虽然功能不少啊，但配上我的二四七零镜头使用时呢，会有些抖动的问题。最关键的是啊，它没用多久竟然就坏了。后面听几个朋友说啊，他们的同款呢也有几个反厂了。结果就是啊，我的反了两次还是有问题，最终只能退掉了。今天呢，我来吐槽一下我这个身边的一个物件吧，叫做 ins 三六零的 Go 二相机，它是这种一个独立的小相机，是吧？你要让它在桌子上支起来，你必须得还有一个底座。如果说你想挂在身上呢，呃，它确实有个铁铁石，但是你你首先来讲，你身上必须得有个什么铁片子什么之类的，就是它的配件特别多。但是对于正常来讲，你要是走南闯北的这种 vlogger 啊，你身上很难带着一堆专业的配件，就是每次拍完之后还得倒到手机上再去剪辑。就是比较麻烦啊，不能说是他的缺点，只能说我这个人就是怕麻烦。希望以后能有更好的产品吧，就比方说他可以再简易一点，就是直接有这种啊立着的方式啊，或者能够自己看这个镜头是什么样啊。因为现在的话，可能他还没有屏幕嘛，就是无法观测你拍出来是什么样子。呃，那么小白平时拍的都是手机、平板、电脑，但是我今天要说的都不是，是一块硬盘。是一块硬盘，这个是闪迪的四 TB 的 SSD 移动硬盘，每块硬盘是两千六百零九块，总共买了四块，是一万零三百九十一块。好，那么一月份买的，我二月份带到加拿大去。那因为我平时拍点东西，旅游的时候拍东西，好，我带了两块盘。二零二三年二月四号北京时间的早晨五点零三分，加拿大应该是呃。当时写的是闪迪，你们这个移动 SSD 真的绝了，用了三天时间就数据都没了，然后出现了这样子一个我拍的屏幕 ，MacBook Pro 的屏幕，我的硬盘就接在电脑上面，合上以后，过了一个晚上。然后第二天早上再打开的时候，就提示这个硬盘不可读了，找不到了。那么当时的很多留言都给我讲说，哎，我们也有这个样子的移动硬盘，一 TB 的、两 TB 的都没有出现问题，然后。这个事情就变成了一个小概率事件，直到第二天，然后又有一块硬盘，我带两块去，第二块硬盘也坏掉了。到了今年八月八号的时候，已经在 The Verge 上面看见这件事情已经变成了一个全球范围内的数据危机和公关危机。当时 The Verge 写的是，我们用闪迪的这个 Extreme SSD 丢掉了三 TB 的数据，它不仅仅是一个两千块钱、五千块钱、一万块钱的经济上面的损失，它损失的是数据。是一个影像创作者，你拍完以后就再也救不回来的数据。丢素材这种事情确实听了让人感觉人都要没了啊。OK， 最后一个类别就是手机大类了，不管是手机产品还是与手机相关的产品，哇，我数了一下，东西真不少
大家好，我是罗宾啊，受小白邀请啊，聊聊二零二三年我用过最拉胯的数码产品。那刚开始啊，看到这个选题，坦白说还真挺尴尬的，因为我买东西啊，相对还是比较理性的，能吐槽的呢，还真不多啊。思来想去，结合我的使用习惯啊，就是这台 iPhone 十五 Pro Max。那关注我的朋友们都知道，每年呢我都会通宵拆 iPhone 新品，而我个人啊，是从 iPhone 四开始到现在就没断过。那吐槽的点呢，就两个，信号差。交互体验不够便捷，那比如这个侧边返回功能啊，这两个问题呢，其实也不是一天两天了啊。为什么我今天才拿出来说？表面原因是我发现这些年啊，我拿 iPhone 当主力机的这个意愿啊，是越来越弱了。从绝对主力到几个月的主力，到游戏账号的阵营转移，再到这台 iPhone 15 Pro Max 彻底沦为备用机啊，这还是我强行给了他财务管理的任务。一些银行 APP 啊，都绑在他身上。而背后的核心原因啊，我觉得是今年的国产旗舰综合产品力太强劲了。续航、游戏、静态拍摄体验，哪个不比 iPhone 强啊？更别说一些本地化的贴心功能了。再加上现在手里拿台 iPhone 啊，不如隔壁的遥遥领先来的拉风啊。手机这个品类的品牌概念啊，也没有那么强烈了。当然啊，这只是我个人的看法。我知道它的视频拍摄能力、生态稳定性很优秀，是部分人的刚需。但想要稳住国内市场的高端份额，这个高端不是单纯的价格高端啊，而是综合实力的高端。光靠环保概念毫无意义啊，必须得放点科技狠活出来了。感谢小白老师的邀请。今年为了搞多品开箱，我们工作室买了很多奇怪的东西。其中我觉得最不符合预期的就是这个永诺的 YN 4 5 5。这玩意儿是一个可换镜头的安卓手机使用的 M 4 3卡口，理论上应该是你目前能买到的最大体的安卓手机。这个理念是挺好的，包括我在网上其实看到了一些用它拍照的视频，美图秀秀装上可以直接用，修都不用修，还是挺有意思的。然后它会可以换镜头，而我们工作室又有太多 M 4 3的镜头，这一波正好能利用上。结果呢，概念很不错，但是这个产品实现的实在是太糟糕了，基本的流。流畅性都不吐槽了，看到它这个相机的基础上可以接受，但这玩意儿根本称不上是正经相机，操控性非常差，这么大的机身一个波轮都没有，那你界面整的好用点儿，结果不仅逻辑混乱，误触率也很高。更重要的是，这个玩意儿的白平衡只有五个档，而自动白平衡又非常偏，加上默认曝光补偿策略很奇怪，使得这玩意儿拍出的肤色非常古怪。虽然可以通过安装第三方软件来弥补，但稳定性又不太好。其他的问题数不胜数，比如动态范围非常糟糕，镜头兼容性一般，对焦差，续航短，重量高，屏幕偏色。永诺对它的定位是直播相机，但按照它现在的可用性，我连视频电话都不敢用这个东西打。其实我的要求也不高，把相机的基本操作做好，弄个好点的界面，这个产品也就合格了。但很遗憾的是，它并没有做到。永诺其实是国内最早做自动对焦镜头的几个厂商之一，但是相机做成这个样子，尤其是在迭代两代的情况下，真的是不值得购买。还希望他们能继续努力。还有就是，因为现在手机上计算摄影的突飞猛进，大家都在想，要是做一个手机系统的相机会不会很好？这个产品用实力向大家证明了这件事情真的没有那么简单。Hello， 大家好，我是皇家评测的伊凡，今天我来给大家打草的就是去年数码圈大火，大家看了都想买，我也跟风入了的这台 Nothing Phone 2。你是不是觉得它后面这一大片灯带很酷炫才心动了？在我用的这半年里面，除了右上角的通知灯条常亮、徒增耗电之外，其他灯条就没亮过几次。什么倒计时、电量、音量提示，使用它们的效率远不如你直接打开屏幕来的高。即使是来电话，屏幕朝上，放桌子上也是几乎看不到的。另外，产品本身的硬件配置跟几乎没有什么调教的影像算法，放在这个价位段，不管是用作主力机还是备用机，都极不具有性价比。如果追求纯粹的安卓系统，同价位还有一样在摆烂的谷歌亲儿子 Pixel 可以选择，至少它的拍照能力会更好。兄弟们，你们评一评，它应不应该被拔草？毫无疑问 ，iPhone 十五系列是我二零二三年最失望的数码产品，梅开二度。我都好几年不用 iPhone 当主力机了，就是拿来拍汽车视频，平时都不插卡的。但即便如此，我们还是能感受到苹果挤牙膏的傲慢。首先就是影像能力啊，根本没有可感知的进化。iPhone 15 Pro 能拍好了，上一代 iPhone 14 Pro 也可以。然后 iPhone 15 Pro 还经常莫名其妙自己切镜头，比如你刚对完焦还没开始拍，他觉得要给你切超广角，哎，那他就直接切了。而你在设置选项里面点击摄像头锁定，那也是没有用的。换了 USB-C 呢，算是一个很大的进化。我们导出视频再也不用设置 Lightning 了，但是如果你外接硬盘，那就必须拍 ProRes 格式，超级恶心。而且 WiFi 的性能又太差，如果你不用数据线导出素材，那速度能把你恶心死。我们已经是万兆口的 WiFi 七路由器了，配合全闪存的 2.5G 口 NAS， 中间呢是没有任何瓶颈的。但 iPhone 15 Pro 就是不行，也许是贴切设计能力差，也许是抗干扰的能力差，反正 WiFi 传输就是跑不到 100MB 每秒。再加上充电慢这样的老问题啊，用起来真的很让人炸裂。哦，对了，我们一开始定的呢还是 iPhone 15 Pro Max。但是后来发现啊，这个最顶配的上了潜望式的五倍长焦，却把我们拍摄最需要的三倍镜头给去掉了。那如果你想拍三倍，那就只能用主摄裁切，画质非常差。我们被迫换成了 iPhone 15 Pro。
。那希望下一代的 iPhone 16 Pro 可别把这个潜望式加上去，不然我们真的要停留在 iPhone 15 Pro 了。不过我想了想，好像也没什么影响，毕竟 iPhone 16肯定更加挤牙膏。无论如何，反正我是打死都不会拿 iPhone 当主力机的。你呢？我今天用过最拉胯的电子产品啊，应该是国产手机厂商里面的人工智能通用大模型。我真的是特别希望国内的科技厂商们啊，借这波趋势，能够把人工智能 AI 做得越来越好，起码让手机里面的语音助手啊，能够更聪明使用起来。但目前的体验跟我的预期还是有不小的差距。我在二四年呢，也会更加关注手机上 AI 智能化的功能进展。我也相信国内几个厂商一定能够越做越好。好，各位，我是 Tim， 很荣幸受到小白的邀请来分享一下二零二三年我用过最拉垮的科技数码产品。我不知道这个算不算，但是是我之前在国外那种信息流广告上面看到的，这个叫做 Ringo 的品牌，他们做了一个杯子，杯子上面是个 MagSafe， MagSafe 可以吸住你的 iPhone， 所以你的杯子又是你的支架，你的支架又是你的杯子，然后它还能立起来，能让你在健身的时候看到。呃，这个 iPhone 上面的画面，呃，我一开始觉得这个点子很好，呃，但是等我买来以后，首先第一发现我不健身啊、呃，我根本没有用它健过身。第二呢，这个杯子它有个很抽象的地方，它的磁力不是很强，以至于你一晃，这个手机就飞出去了。然后呢，因为这个杯子它本身 iPhone 很重嘛，对吧？架在上面，今年这个钛金属也没有轻太多，然后这会导致的结果就是这个杯子里面你水慢慢喝下去以后，它会越来越晃，等到你水喝完的那一瞬间，它啪，直接就把你 iPhone 摔地上。呃，这个杯子卖两百七十九块钱。不对啊！我双十一买的时候它是三百多块钱，为什么呢？它双十一的时候价格比这个贵，真的。What the fuck？ 这个杯子可能是我觉得，嗯，今年我买过比较智商税。我不知道它算不算科技产品，但是你觉得它值吗 ？Ringo 杯子。送给你了，小白，我寄给你。嗯 ，Hello， 大家好，我是 UP 实验室小白。那感谢小白的邀请哈。这一波吐槽呢，隔壁小公主说了，硬币咱就加一零零八六吧。但是呢 ，iPhone 十五也要拥有一个位子。三阳开泰，家人们，二零二三年哈，这一台卖七千大洋的智能手机只有六十赫兹，六十赫兹啊！两年前你要跟我说看不出来高刷的区别，我还能理解哈。现在安卓阵营都一百二十赫兹是标配了，你还干不出来？然后呢，就是这个充电速度哈，祖传小水管，你又说同不同意吧？那现在随便挑几台国产机呢，充几个来回，它还是没充满。你就弹幕告诉我同不同意？最后呢，可能就是我运气不太好啊，它真的不太耐用。你看这，不知道怎么就裂了，虽然说也不影响使用，哎，但就是可惜了这么好看的粉色了。这是商演，这是护演。好的，感谢小白视频的邀请，这里是 Y Lab。今年我最想吐槽的，甚至是近几年我最想吐槽的科技产品，就是它——低蓝光护眼。槽点有三：一是混淆概念，它不是护眼，也不是不伤眼，准确的说，它是少伤眼；二是噱头居多，四个手机都有护眼模式，都能通过各种各样的认证，但它真的有用吗？三是实干太少，太少，不管是表征还是优化，厂商们或者说整个行业都缺少掷地有声、行之有效的方法。口说无凭，咱们上数据。我们 Y Lab 的2023年一共测试了一百零五款手机的屏幕，他们的光谱数据是这样的，你可以看到，打开护眼模式后，他们的光谱变化是这样的。咱们把蓝光降幅算出来做个对比。进度条拉一半，蓝光降幅在百分之八点四二到百分之六十九点七六之间，降幅最大的是红魔八 S Pro 加。进度条拉满，蓝光降幅在百分之十七点四四到百分之九十一点七之间，降幅最大的是三星 Galaxy Z Flip 五。所以把这个眼睛看着会更难受的模式称为护眼模式的意思是，这画面太难看，咱们就别看手机了，闭眼休息一会儿吧。咱们再看另外一个指标啊，蓝光波长，这个还是有点用的。所有的低蓝光护眼都是想尽可能多的干掉有害蓝光，指的就是波长短的这部分蓝光，波长越短能量越强，伤害越大。你可以看到，一百零五款手机蓝光波峰的位置基本都在四百五十五纳米到四百六十二纳米之间，但也有五款手机四百四十五、四百四十六、四百四十七、四百四十八，这是要瞎呀。那这几台手机是谁呢？没错，是他们。那有什么共性吗？我又认真看了一遍数据，发现啊，他们都是 LCD， 所以我又把二零二三年 LCD 的手机都找出来，发现别的 LCD 人家也不这样，也挺正常的呀，那就跑不了了，就是他们自己的问题。我一度怀疑是供应商，但也没办法确认到底是哪家，所以大家在选购的时候啊，可以适当的规避一下。其实说了这么多啊，我并不是吐槽这种行为啊，而是不爽这种不作为。那该怎么办呢？我觉得啊，还是得分硬件和软件两个部分。硬件上调整蓝光发光材料或者是 color filter， 让波峰位置尽量红移，能量降低但比重不变，这样呢就能兼顾到观感的同时，也不那么伤眼了。软件方面呢，更多还是结合场景，针对用户们最常用到的场景做一些识别和调优，让屏幕呢对眼睛更友好。我觉得不管是软件还是硬件，未来的低蓝光少伤眼技术啊，一定是结合屏幕底层技术、人因研究和临床医学为一体的综合解决方案。它难吗？那肯定是难的。但相比之下，让我不玩或者少玩电子产品，那是更难的。所以我希望手机厂商们能多在这些方面下功夫，整合上下游，研发出真正少伤眼的技术
和产品。要说二零二三年我最想吐槽的数码产品，可能就是我手中的这一台 iPhone 十五 Pro Max 了。四喜丸子，都二零二三年了，为什么还可以把信号做得这么差？像我这种整天移动办公的人，真的是受不了一点。进电梯、断网、停车场信号不好的时候，我临时有工作处理也没有办法。地铁里呢，我想看个视频要缓存半天。手机最基础的功能不就是对外连接通讯吗？还有一点，我一定要吐槽的就是这个手机在充电的时候真的是可以。达到烫手的程度，尤其是侧边，一点都不夸张。我不能说它是最拉垮的，但我觉得它作为一个万元机，我真的很难接受。万元级别的手机，我们国产手机都能买好几个了。大家好，我是宋明军，感谢小白的邀请啊，给大家分享啊，我二零二三年用过最拉胯的产品。第一个就是墨水屏，我不推荐你买任何墨水屏啊，尤其是墨水屏的平板。你说这玩意儿是谁研究出来的呢？平板就已经很吃灰了，我还整了个墨水屏的平板，从需求上看就特别的小众。不过好的地方咱们得承认啊，呃，外观和做工真的都挺不错的，质感也很棒，还给了手写笔。但问题是，你看亮屏解锁，不知道的以为是坏了呢。滑动屏幕也是这种效果，这个墨水屏还能看视频，老精彩。第二个最难用的就是磁吸充电宝，充电慢，发烫严重。手机壳如果厚了呢，还充不进去电，还得摘了壳然后再去充。正常现充基本上都支持三十瓦磁吸充电宝的功率，才七点五瓦，发烫还很严重。就是难用到啥程度呢？我已经没有这东西了，我卖掉串二手都怕别人再给我退回来。哈喽，大家好，我是杨拓，感谢白总的邀请，让我来分享一款去年用过最拉胯的科技产品。我仔细回想了一下啊，确实没有用过什么太拉胯的，但有一个东西啊，我特别想吐槽，就是这个电信的手机卡。我相信啊，很多人跟我一样都有类似的经历，就是锁卡。被锁过的用户啊，可以在弹幕里扣个一，就是每次我一换手机，插进去一张卡，啊，他就说我搞诈骗，给我锁卡。特别是在外地的时候啊，指不定哪一会儿就给我锁了，基本上每隔一两个月都得来上这么一次。然后呢，上传身份证正面照、背面照，以及呢手持身份证的照片，再进行人脸识别。最后呢，对着屏幕朗读课文，呃，大概就像这样。我叫杨驼，我的身份证号是一二三四五六七八九十。我承诺，本次操作呢是我个人意愿，我并没有遭遇到电信诈骗。然后巴拉巴拉巴拉说一大堆。就跟建网贷似的，你知道吧？关键是你一顿输出完后啊，点击上传，然后他就会告诉你，上传失败。不论我换多少台手机操作这个步骤，都是失败啊。最后啊，你还是得跑到营业厅去解卡啊。所以咱就是说，能不能每次锁卡之前啊，先客服打个电话问问咱，是不是进行什么违规操作了啊？毕竟每次跑到营业厅去解卡，是真的很不方便啊。好，各位好，我是小金。那二零二三年最拉胯的科技数码产品呢？这个好像还真的不太好选。但是真的要挑一个的话呢，我觉得有一个产品的软件体验让我觉得是越来越不好用，那就是 iOS 的隔空投送。那不知道为什么呀，经常就传出失败。那相信很多苹果用户呢，最近都遇到了这个问题，这真的很难搞，很头疼。那因为有的时候呢，我一个人出差拍东西的时候，基本都是拿 iPhone 啊直接去拍了，很方便。那拍摄完了之后呢，以前都是直接把这个文件传到这个 Mac 上，然后直接可以通过后期啊，或者说简单处理一下，很方便。那看似很。很完美的这个使用场景呢，在二零二三年呢，升级到这个最新系统以后啊，就变得越来越糟糕了。所以说啊，后来就没办法，我就找了一个第三方的软件呢来完成这个文件传输，但是呢，也只能在局域网下完成，这个软件体验不是特别的完美。所以说啊，从我的需求和目前遇到这个情况啊，我觉得苹果的隔空投送啊，就是我觉得二零二三年最拉胯的数码产品。那软件也算是产品吧，对吧？那大家觉得呢？嗨，大家好，我是李楠。那过去一年我们用过的最拉胯的数码产品是什么呢？同学们，就是这个 iPhone 十五啊，不对，是这个 iPhone 十五 Pro 的手机壳。哇，这手机壳有多么的拉胯，你能想象吗？这是一个看起来非常漂亮的流线的高光金属版本的手机壳。可其实，对，首先第一个槽点，它是塑料的。同学们注意到没有？塑料的，通过这么一个塑料片，它敢卖两百多。而且这个手机壳呢？它是镂空的，对，虽然它在四面的边角都做了加高啊，看似可以保护手机和屏幕，可是其他的地方呢？对，它为了让你能看到钛合金金属边框，它全他妈给镂空了。而这手机壳的第三个问题是什么呢？高光对吧？指纹收集器啊，同学们，对我这个大汗手摸上去之后，立刻就会留下指纹。它以前还有一个槽点，就是它还弄了一内侧板，内侧板有什么问题呢？当你摘下这手机壳的时候，这个磁吸。会留在这上面，对。然后，但是正式版改善了啊。为什么这也是一个槽点？改善了为什么是槽点？它顺势提价，对，它最后把价格拉到了两百八十块钱。就这么一个坑爹的手机壳，是我在二零二三年用过的
最值得吐槽的数码产品。而对此，小红书上的网友们给了他一个非常精准的评价，叫做“美丽的小废物”。果然是呼吸都带着营销的男人。二零二三年，我用过的最拉胯的科技数码产品，我觉得应该会有很多人，应该会有很多的数码博主在吐槽 iPhone 这个产品的发热。哇，天哪，真的崩溃了！我为了这个手机，我专门。我专门买了一个一加的这一整套的散热系统，就为了在这个手机上去玩原神或者玩撸啊撸，就玩撸啊撸。你们感兴吗？就是一个 MOBA 类游戏，就是在安卓平台上120帧全高帧率，手机都不带烫的那种，它竟然没有办法能够做到高帧率的稳定流畅的去玩这款游戏。我不知道有多少屏幕面前的小伙伴去。被 iPhone 发热这件事折磨，本来 iPhone 的散热就不是非常好，而今年的芯片又进一步增加了这种趋势。我是没有办法用这台手机去开展一些工作，更不要说所谓的录制。哦，对了，然后还有一个不得不提的什么 ProRes Log。我说句实话，除了 iPhone 评测的那段时间，我真正去。用过它之后，剩下来的时间我基本上没有碰过，因为很简单，我需要去随手拍一些小视频，及时分享的话，我根本不需要再拍 log 模式，然后再后期调色，再 blah 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 给一套东西。难道我们拿手机拍的那种本身就没有多少画质的东西，还要再处理一下？然后今年的五倍长焦，在弱光环境下根本不可用，最近对焦距离非常的短，可能它唯一的好处就是相对来讲没有太大的体积，结果还进灰了。在照片方面来讲的话，我觉得完全是被安卓摁在地上打的感觉。他就改一个圆角矩形，都很多人真的就就嗨了，你知道吗？哇，我真的我真的不理解 ，amazing awesome 吧。吐槽归吐槽，但是我们还是买它，因为比如说 iCloud 啊，因为我剪辑的电脑 Mac 等等，所有的生态全部都是用苹果的，你没有办法，你必须就得买它。但是你从不好的角度来讲，消费者。每年都花新的钱去购买新的产品，结果却得不到这样的提升，我真的觉得太拉胯了。说苹果是这样税的风险其实蛮大的，你比如说几百块钱的一根线、一个块布，我们找遍供应链，可能还真找不到类似的产品。就独一份东西，我觉得也不能算是割韭菜。但是你说这根阉割掉了压杆，无线充靠 Type C 口充电的官方笔，铁铁，我是真的看不下去了呀。年度我最不值得推荐买的东西，竟然是来自于苹果啊！不愧是虚拟现实大年。Only Apple can do。你们知道吗？这根不支持压杆，也支持 C 口充电的笔，而且背后是华硕跟谷歌供应商。我们进货价才七十多，加上运费包装，我卖九九，我半夜都怕用户骂我割韭菜。而苹果啊，浓眉大眼 ，Made in 也是 in China 呀，二代京东笔卖到六百一十九一支。你说为了学生教育优惠，拼多多已经把无线充的二代 Pencil 卖到了六七百了。你说是 C 口工艺贵？除非啊，这个 C 口其实是你从新款的 MacBook Pro 盖板抠下来的那颗支持 4K 40 GB 的雷利口。Only, only Apple can do。啊，中国有句话，有些笔啊带压杆，哎，卖贵点，在消费者心中也没有那么四两重。阉割掉压杆还卖这么贵，哎，这背后我觉得可能一千斤都打不住了呗。我今年用过最拉垮的科技数码产品，那应该就是这台 iPhone 15 Pro Max。身上的隔空投送的功能，梅开二度。这是我过去几年吹爆的 iPhone 的功能，在我的使用场景下，它可以让 iPhone 和其他手机拉开很大的差距。甚至啊，在我换新手机的时候，因为有这项功能，那么 iPhone 的产品护城河也顺应被拔得更高了一些。但是不知道为什么，最近几年这项功能的体验越来越拉垮。那么尤其是从这一代开始，非常明显。举几个常见的场景啊，选择好图片，点击投送，那么显示对方已拒绝。但是呢，实际情况是对方根本没有收到任何的提示推送。第二个场景啊，选择好图片，点击投送，检测不到对方，而实际情况呢是对方明明已经开启了功能，并且是全部人可见。相同的情况还有 iPhone 和 Mac 之间的投送。那么选择文件，点击投送，不管你怎么点，电脑端是一点反应都没有。好，重启手机，大概率可以解决这个问题，但是呢也不一定，因为有时候需要重启的可能是你的电脑，或者当你放弃投送之后，过了好一会啊，电脑上突然是如一泻千里般的把刚刚你点击的所有推送通知一次性全部推送过来了，啊，就很离谱。那么有过以上场景的同学，可以在弹幕里扣个一。OK， 最后就是我自己了啊！其实前面有很多小伙伴把我本来想吐槽的已经都说了，我就不再五福临门、六六大顺、七上八下了啊！但是有一个东西我确实印象深刻， 2 0 2 3年实在是让我没看懂，那就是 No w a s E S E。我第二个要吐槽的就是贝斯的这个网上卖的非常火的啊，一个 C to C 的编织数据线啊，它这个编织的效果做的还是挺好的。我这个是买的两米的，我好像是一米五的两米的买了得有三四根，但其中有三个还是两个，这接口的地方都裂了。第一个裂的时候我直接丢了，我怕它漏电。然后后面我发现都裂了，这个接口的一个地方啊，我家里那个也裂了啊，我觉得这个应该是它设计上的一个小小的问题啊，反正裂了好几个。
。OK， 最后再允许我叠个假啊，这个每个人呢对于一个产品的需求呢都是不一样的。刚才大家分享的这些都是基于他们自己的需求点，然后购买的这些产品与之不相符的地方啊。明确自己的第一需求点，选择最合适的产品，还是我们频道的老生常谈啊。勿创造需求，要按需购入，不要随便评价其他人的选择。你不知道人家的需求是什么，人也没花你的钱，对吧？在这要再次感谢这四十多位参与本期视频的 UP 主小伙伴们啊，这个大家都可以关注一下他们各自的频道啊，内容都非常的精彩。这期这么多人，咱们赞稍微多要一点，应该也是可以的啊。啊，来个吉利数字八万，怎么样？特别感谢一个小时的视频，哇，我觉得你能看完也是相当不容易了啊！看完的小伙伴可以把“看完了”这三个字打在公屏上。啊，当大家看到这期视频的时候，应该已经是春节假期了，或者你已经到家了啊！提前祝大家龙马精神，新年快乐！最后祝各位小伙伴在新的龙年可以心想事成，龙马精神！也希望新的一年里面，小白测评的观众朋友们都能够梦想成真，顺顺利利。新年快乐，龙年大吉！新年快乐！在这里祝各位龙年大吉，身体健康。新的一年里，龙年大吉，龙马精神。祝大家在新的一年里边，龙马精神，龙年快乐。祝大家龙年大吉，新年快乐。龙年大吉，新年快乐。龙年快乐，龙年大吉，龙年快乐。祝福在看视频的每个朋友身体健康，幸福快乐，前程如龙，生活如意，事事顺利。祝大家龙年快乐，新年快乐，龙年大吉。祝大家龙年快乐。祝各位新年好运，买到的产品都是自己喜欢的。祝各位小伙伴龙年快乐！祝小伙伴们龙年快乐！最后新的一年，祝小伙伴们龙年快乐！祝大家新年快乐，龙年行大运！祝小伙伴们龙年快乐！祝小伙伴们龙年快乐！最后我也祝玩具龙的粉丝朋友们龙年快乐！希望新的一年里大家不要跟风买到踩雷产品啦！好吧，那最后祝各位小白测评的观众朋友龙年行大运，龙年大吉，龙年不会出现数据丢失的事故。一切顺风顺水，谢谢。本期新年娱乐，大家切勿上纲上线。